anh em đang tìm kiếm một tựa game với các tiêu chí game mobile đồ họa đẹp gameplay mới lạ hấp dẫn và đặc biệt là phải có thể vừa chơi solo vừa chơi được cùng tìm vậy thì 12 tựa game hôm nay sắp game tổng hợp sẽ đáp ứng đầy đủ tất cả nhu cầu của anh em đi nha game hay thì ủng hộ sắp game một like và đăng ký kênh nhà mấy ông ok game là dễ hãy để tôi giới thiệu game cho anh em còn hãy giỏi như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha còn do thị bắt đầu video thế nào Mở đầu là tựa game được coi là phiên bản mini của Overwatch T3 Arena. Tựa game sử hiệu đồ họa 3D màu sắc tươi sáng và những hiệu ứng kỹ năng bắt mắt, cơ chế điều khiển đơn giản. Game có rất nhiều chế độ chơi, mỗi trận đấu sẽ chỉ có 3 phút nên nhịp đấu sẽ rất nhanh. Đặc biệt có tới 14 nhân vật là 14 anh hùng cho anh em thoải mái lựa chọn. Và ngoài chơi solo ở các chế độ free for all thì tất cả các chế độ chơi khác đều chơi theo nhóm 3 vs 3 nên game sẽ rất phù hợp với những anh em chơi nhóm 3 người đây. Tiếp theo là một siêu phẩm bóng đá miễn phí của Konami với cái tên eFootball 2024 Mobile. Nói về tựa game này thì phải khẳng định đây là tựa game bóng đá nhất nhì thế giới với khả năng kiểm soát thực tế cao. Công nghệ tiên tiến được mang vào trọn vẹn ở trong eFootball 2024. AI đã tiến lên một bậc khi anh em thay đổi chiến thuật lập tức cục diện của trận đấu thay đổi theo. Cách các nhân vật AI phản ứng lại vào lối chơi mới của anh em cũng hoàn toàn khác. Một điểm đặc biệt ở trong eFootball 2024, anh em không chỉ tham gia vào các trận đấu bóng đá mà còn có thể trở thành một nhà quản lý tài năng chịu trách nhiệm tất cả các vấn đề chuyên môn cho tới những đề tài ngoài sân cỏ như kinh tế, xây dựng, chuyển nhượng, truyền thông, vân vân. Nhìn chung, eFootball 2024 Mobile tuy có hạn chế về đồ họa và chuyển động so với phiên bản console hay PC, nhưng với Mobile thì đây chắc chắn là một siêu phẩm rất đáng chơi. Nếu anh em là một fan hâm mộ của loạt game Contra, Contra Return là một tựa game kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, chắc chắn sẽ không làm anh em thất vọng. Tương tự như các phiên bản Contra trước đây, Contra Return cũng có một câu chuyện đơn giản nhưng đầy hấp dẫn. Đồ họa game được tối hóa triệt để, các chi tiết ở trong game được thiết kế với chất lượng cao và đầy màu sắc, tạo nên một thế giới khoa học viễn tưởng sống động chân thực. Game có nhiều chế độ chơi hấp dẫn và đa dạng. Nếu như anh em đang tìm kiếm một tựa game chơi cùng nhóm bạn thì đây là sự lựa chọn không tồi đâu. Tiếp tục là một tựa game vui nhộn đến từ nhà NetEase Eggy Party. Game có đồ họa 3D cũng tạo hình nhân vật là những quả trứng đáng yêu, ngộ nghĩnh. Khung cảnh trong game tái hiện một thành phố trên mây rộng lớn với những gai màu rực rỡ. Nhớ anh em cho rằng Eggy Party có vẻ giống với Phone Guy Nhưng đúng ra thì tựa game này có nhiều mini game mới mẻ hơn Sau khi vượt qua level 3, game sẽ mở ra nhiều trò chơi khác có độ khó gấp nhiều lần Mẹo nhỏ để có thể vượt qua những mini game khó nhằn là anh em có thể tham gia vào phần solo training để có thêm kinh nghiệm Nhìn chung Eggy Party có lối chơi vui nhộn và thích hợp với hội bạn cùng nhau giải trí Mỗi điểm trừ lớn là Eggy Party vẫn chưa phát hành chính thức tại Việt Nam nên khá là bất tiện khi tải game Tiếp theo là một tựa game FPS giống Valorant và hiện đang được mở Close Beta Test tại Trung Quốc. Tựa game dựa trên lối chơi tên cái cổ điển của IP Firewire. Với đầu họa 3D đỉnh cao, đầy màu sắc tạo ra một thế giới game vô cùng sống động và chân thực. Ngoài ra, còn có thêm các nâng cấp vũ khí và chiến thuật chơi đa dạng hơn. Fire Warrior 2 có nhiều chế độ chơi hấp dẫn như đặt bom, bắn tỉa tầm xa, đấu vũ khí cận chiến, hỏa lực không giới hạn, đấu tay đôi và các chế độ chơi khác nhau để anh em thỏa sức trải nghiệm. Tiếp tục là cái tên có sự kết hợp giữa cả đua xe và đá bóng Rocket League Sideways Là bản truyền thể chính thức của tựa game đua xe bóng đá Rocket League nổi tiếng ở trên PC lên nền tảng Android Thay vì góc nhìn thứ ba cổ điển với chiếc xe luôn ở trung tâm của màn hình Thì phiên bản Rocket League Mobile này cung cấp một góc nhìn bên cạnh cho phép anh em quan sát môi trường xung quanh tốt hơn Nhờ sự thay đổi về góc nhìn này, điều khiển game cũng được đơn giản hóa hơn rất nhiều Và đặc biệt Rocket League, anh em sử dụng xe để đá bóng chứ không phải điều khiển người để đá Mỗi trận đấu chỉ có 2 phút nên nhịp độ game sẽ rất nhanh Anh em có thể chơi solo hoặc dù cả team vào để quẩy bánh nóc sân cỏ nha Thứ bảy về cái tên Jump Assemble Là tựa game MOBA tập hợp các nhân vật nổi tiếng từ thế giới anime, manga Nhật Bản như Goku, Luffy, Naruto, Tanjiro Gameplay của Jump Assemble không có nhiều khác biệt so với liên minh huyền thoại tốc chiến hay vương giả vinh diệu Chỉ có điều Mỗi trận đấu sẽ có cảm giác gay cấn hơn rất nhiều vì mỗi vị tướng đều là các nhân vật nổi tiếng với những kỹ năng độc đáo mà anh em đã quen mặt. Trong game, em sẽ được gặp lại các nhân vật mang tính biểu tượng từ nhiều series phim khác nhau như Dragon Ball, One Piece, Bleach, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen và nhiều hơn nữa. Điều này có nghĩa là có thể thấy Luffy hoặc Ichigo chiến đấu với nhau, Naruto, Son Goku, Satoru Gojo cũng trong một trận chiến. Hiện tựa game này vẫn chưa ra mắt chính thức Bản thử nghiệm CBT độc quyền sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 9 năm 2023 Dành riêng cho các game thủ Android ở Philippines Anh em có thể tham gia cộng đồng và đăng ký nhận slot thử nghiệm beta kín ở trên nhóm Discord chính thức Ở bàn beta kín này, nhà phát hành chỉ mở đăng ký trong thời gian giới hạn hàng ngày Ngay từ khi vừa chỉ tung ra trailer, Rainbow Six Mobile đã để l
Tựa game này đã được phát triển trong vòng 3 năm có tới hai đợt thử nghiệm là một tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất sở hữu câu chuyện của lối chơi vô cùng hấp dẫn mới lạ mỗi trận sẽ có hai đội 5 vs 5 tấn công hoặc phòng thủ nhịp độ game cực nhanh nên anh em sẽ được trải nghiệm cảm giác cầm súng căng thẳng đến nghẹt thở toan mồ hôi gameplay của rainbow six mobile hoàn toàn khác so với pubg hay free fire vì chỉ có hai phe một bên phòng thủ một bên tấn công nên kỹ năng là rất quan trọng anh em yêu thích thể loại game bắn súng mới mẻ thì hãy tham khảo ngay rainbow six mobile nha Tiếp tục là cái tên Cross Out Mobile, tựa game hành động lấy bối cảnh ngày tận thế. Tựa game có lối chơi khá là giống với World of Tanks. Anh em sẽ đích thân điều khiển những con quái vật sắt được thiết kế và điều chỉnh phù hợp với cá tính nhất để chiến đấu với kẻ thù. Game sở hữu đồ họa tuyệt đẹp với những phân cảnh cháy nổ hoành tráng. Điều ấn tượng chính là sự đa dạng về phương tiện giúp cho anh em thoải mái lựa chọn. Mỗi một con xế sẽ có một hiệu ứng và thuộc tính riêng. Điều này khiến cho những trận chạm trán ở trong game trở nên căng thẳng và khốc liệt hơn. Hệ thống PVP chính là điểm nhấn mạnh nhất ở trong cả dòng game. Anh em sẽ được thả vào một bản đồ rộng lớn của bốn người đồng đội. Tại đây, sự phối hợp và tính chiến thuật của một kỹ năng điều khiển của game thủ sẽ là vũ khí mạnh nhất để đưa cả đội đến chiến thắng. Tiếp tục với một tựa game đua xe vui nhộn với cái tên Kart Rider Rush Blood. Tựa game được lấy cảm hứng từ game nổi tiếng Boom Online, một tựa game huyền thoại tại Việt Nam. Trong Kart Rider Rush, anh em có thể chơi solo hoặc lập nhóm với bạn bè thông qua nhiều chế độ chơi khác nhau. Hoặc anh em cũng có thể tham gia vào những câu lạc bộ của người chơi lập nền và hoàn thành các nhiệm vụ cùng nhau. Vì tựa game này có hơn 45 đường đua để trải nghiệm nên chắc chắn sẽ không gây nhảm chán. Lối chơi của Car Rider Rush vô cùng đơn giản. Anh em chỉ việc ngồi vào vị trí tay lái, nổ máy và cho các đối thủ của mình thấy tốc độ thực sự là gì. Nhìn chung thì đây được xem là một trong những sản phẩm giải trí hấp dẫn dành cho game thủ thay vì những tựa game mobile ăn thua dễ gây ức chế khác. Tiếp tục là tựa game Sky Dancer 2. Đây là một tựa game có sự kết hợp của rất nhiều yếu tố, nhập vai, hành động, roguelike, mang đến những trải nghiệm hấp dẫn hơn cả phần 1. Sky Dancer 2 sẽ tiếp nối câu chuyện ở phần 1. Tuy nhiên, kể cả anh em chưa từng trải nghiệm qua phần 1 thì vẫn có thể bắt đầu phần 2 như một tựa game mới hoàn toàn mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhiệm vụ của anh em là điều khiển nhân vật tránh các chướng ngại vật, thực hiện các cú nhảy có những địa hình phức tạp, đồng thời chiến đấu với lũ quỷ để hoàn thành thử thách. Với Sky Dancer 2, anh em sẽ được chiêm ngưỡng những trận đấu boss hoành tráng với nhiều thử thách khó nhằn hơn. Anh em sẽ phải sử dụng nhiều kiểu chiến thuật đưa ra những lựa chọn kết hợp kỹ năng, vật phẩm độc đáo và hiệu quả. Tựa game có tích hợp cơ chế clicker ở trong trận chiến. Thay vì tập trung vào thao tác, anh em sẽ được dành tay chiêm ngưỡng những màn chiến đấu mãn nhãn. Nếu tuổi thơ của anh em đã từng sống chung với những tựa game võ lâm truyền kỳ, có được tơ lụa thì chắc chắn sẽ không thể nào quên được siêu phẩm thiên long bát bộ khi phải ăn ngủ với những biến động thị trường, giao dịch hay những pha hóng lạt bá chửi nhau. Thiên long bát bộ như một điểm nhấn ở trong dòng game kiếm hiệp mà khó ai có thể quên được. Và mới đây nhất, Tencent đã mang siêu phẩm đấy trở lại với cái tên Dragon Art New. Dragon Art New là một tựa game nhập vai thế giới mở sử dụng công nghệ tiên tiến Unity 5 PBR vô cùng đặc sắc. Game đã tái hiện lại một thế giới võ lầm sống động. Điểm đặc biệt của tựa game này là anh em có thể gần như tự do làm những gì mình thích, có thể trở thành một người chơi hệ chiến hoặc trở thành một người chơi hệ nhàn rỗi với những hoạt động như hái thuốc, nhặt củi, câu cá, đào khoáng. Và quan trọng nhất, game đã vô cùng đầu tư và tính năng kết hôn để người chơi có một trải nghiệm tốt nhất ở trong thế giới dành riêng cho hai người. Hiện game chỉ mới ra mắt ở bên Trung Quốc Ok, và vừa rồi là mới hai tựa game đủ thể loại Chơi cùng với bạn bè thú vị nhất Mà đồ họa lại còn cực kỳ xịn sò mướt mắt Anh em đang tìm kiếm một tựa game để chơi chung ở trong nhóm Thì cân nhắc nha Game hay đừng quên cho sub game một like, một subscribe Để theo dõi thêm nhiều video mới hay hơn nha Hẹn gặp lại anh em ở những video sau Chúc anh em chơi game vui vẻ